வணக்கம் நேயர்களே இந்த இனிமையான மாலை நேரத்தில் மக்களுக்கு பயன் தரும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வியாழன் அன்னைக்கும் சட்டம் சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு தரும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகுது அந்த வகையில் இந்த வாரம் ஒளிபரப்பாகும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு உதவி குறித்து விளக்கம் தரதுக்காக நம்மடையே வந்திருக்காங்க வழக்கறிஞர் திருமதி காமாட்சி அவர்கள் வணக்கம் மேடம் நேயர்களே முன்னாடியெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் பெற்றோர்கள் தான் அதாவது அந்த குடும்பத்தோட பெரியவங்க தான் அந்த குடும்பத்தையே வழிநடத்திட்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பெற்றோர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் கவனிக்கிறதுக்கும் தேவை எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் தொழில் காரணமாக வேலை காரணமாக குடும்பங்கள் பிரிய ஆரம்பித்து சின்ன சின்ன குடும்பங்களாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிற குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் வந்து நேர்மையின்மை காரணமாகவும் வேலை சுமை காரணமாகவும் பெற்றோர்களை பாதுகாக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு அதாவது மூத்த குடிமக்களுக்கு சட்டம் கொடுக்கிற பாதுகாப்பு பற்றி இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நேர்களே மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு அதாவது பெரிய பெற்றோர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்து உங்களுடைய உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு அப்படின்ற நம்பர்லேருந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் மேடம் இப்போது மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்ற சட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது எந்த காரணத்துக்காக இந்த சட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மேடம் மூத்த குடிமக்களுக்கான சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்துச்சு மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்றது அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா மூத்த குடிமக்கள் வந்து அவங்களோட தேவைகள் அவங்களோட கஷ்டங்கள் அதெல்லாமே மக்கள் புரிஞ்சிக்கல காலப்போக்கில் எல்லாமே மாறிடுச்சு அவங்களோட தேவைகளோ அத்தியாவசியங்களோ யாரும் புரிஞ்சிக்கல அதை தவிர்த்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மருத்துவ உதவி போதிய வகையில் கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நிறையா குறைகள் வர ஆரம்பிச்சுது அப் அப்போ தான் வந்து இந்த சட்டத்துக்கான ஒரு தேவை வந்துச்சு அதனால் இந்த ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்பட்டது இது இந்த சட்டத்தின் மூலியமாக நிறைய முதியோர்கள் பெற்றோர்கள் பயனடைஞ்சிட்ருக்காங்க மேடம் இப்போ மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து எந்த வயசுலேருந்து ஆரம்பமாகுது மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்ற வரையறைக்கு எந்த வயசுலேருந்து வருவாங்க மேடம் பொதுவாக மூத்த குடிமக்கள் அப்படின்னு ஐம்பத்தைந்து வயதுலேருந்தே அவங்கள மூத்த குடிமக்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம் அம் அறுபது வயதுலேருந்து சட்டப்பூர்வமாக சொல்லப்படுறாங்க ஸோ இதுதான் ஏஜ் அவங்களோட ஏஜ் லிமிட்டு அதுலேருந்து வந்து முதியோர்கள் அப்படின்ற வரைவில் அவங்க வந்துடுறாங்க ஓகே மேம் இப்போ வந்து இந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தில் முதியோருக்கு கிடைக்கிற உரிமைகள் மற்றும் சிறப்புரிமைகள் என்னென்ன மேடம் முதியோருக்கு இந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் முதியோருக்கு கிடைக்கிற உரிமைகள் சிறப்புரிமைகள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸில் இப்போது வந்து ஒரு ஜிஹெச்சில் போனாலும் சரி இல்லை ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் போனாலும் சரி இவங்களுக்குன்னு தனியாக வார்டு ஒதுக்கி இருக்காங்க பெட்ஸ் ஒதுக் பெட்ஸ் அலாக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி ஸ்பெஷல் செக்கப்புன்னு இருக்குது இவங்க வந்து லைனில் நிற்க வேண்டியதில்லை கியூவில் நின்று ஓபிடி சீட்டு போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அந்த மாதிரி பெடி மெடிக்கல் ரீதியாக இவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கேடர்ன்றதுனால அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ்லலாம் போனீங்கன்னா நிறையா சேவிங் ஸ்கீம்ஸு பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸு அந்த மாதிரிலாம் புதுசு புதுசாக நிறையா கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லாமே இவங்களோட உதவிக்காக மட்டுமே ஓகே இப்போ மூத்த குடிமக்கள் அப்படி இவங்க பெரியவங்களாம் வந்து அவங்க சந்திக்கிற பொதுவான பிரச்சனைகள் என்னென்ன மேடம் மூத்த குடிமக்கள் அவங்களுக்கு மெயினான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தனிமை இன்னொன்று ஏழாமை இது ரெண்டு விஷயம்தான் வந்து பொதுவாக மூத்த குடிமக்களுக்கான பிரச்சனைகளாக இருக்குது தனிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீட்டில் எல்லா சொந்த பந்தமும் இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்குன்னு வேலைகள் அதுதான் நம்ம இப்போ சொசைட்டியல் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொசைட்டியல் டெவலப்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து எல்லாருக்கும் அவர்கள் அவங்க அவங்களோட வேலைகள் அவ அதுக்கான நேரங்கள் சரியாக இருக்குன்னும் போது முதியவர்களோட நேரம் செலவு பண்ணுறதில்ல அதில் அவங்க தனிமைக்கு தள்ளப்பட்டுடுறாங்க ரெண்டாவது பட்சம் ஏழாமை அவங்க இதுக்கு முன்னாடி அதே ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருப்பாங்க பட் இப்போ அவங்களால அதை செய்ய முடியல அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டு தான் வந்து பேசிக்காக இப்போ முக்கியத்துவம் கொடுக்குற விஷயங்களா இருக்கும் 
இப்போ மேம் இப்போ மூத்த குடிமக்கள் இவங்க வந்து யாரையாவது அவங்க பி பிள்ளைகள் பாதுகாத்து பாதுகாத்துக்க முடியாத சூழ்நிலையில் தான் அந்த இந்த இது வராங்க ஸோ இந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தின் மூலமாக யாரை வந்து அவங்க வந்து அணுகலாம் ஹெக் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும்னா யாரை எங்கே போய் ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளோ காலம் எடுக்கும் அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பெற்றோர்களும் சரி இது வந்து பெற்றோர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது அது வந்து பேரண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து என் பிள்ளைய வள ஒரு பிள்ளைய வளர்த்தேன் அந்த பிள்ளை என்ன கடைசியில் கடைசி காலத்தில் பார்த்துக்காம விட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ற பிள்ளை பேர்லேயும் போடலாம் இல்லை நான் என் அக்கா பிள்ளைய வளர்த்தேன் அண்ணன் பிள்ளைய வளர்த்தேன் அப்படி ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க மேலேயும் போடலாம் இல்லை நான் பிள்ளைய தத்தெடுத்து வளர்த்தேன் அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் ஒரு அடாப்டிவ் சைல்டு ஸோ டேரக்ட் பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு செஞ்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த பிள்ளைக்கு உங்களுக்கு செய்யறதுக்கான கடமை உண்டு அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அந்த பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்யணும் அதுதான் வந்து இந்த சட்டத்து மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணோன்னா அவங்க கிளைம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ காலம் வரும் மேம் இந்த கேஸ் வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஆக்ட் படி முதியோர்களுக்கான சட்டம்ன்றது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து பெற்றோர் மற்றும் முதியோர் பாதுகாப்பு சட்டம் அது தவிர்த்து வன்கொடுமை சட்டம் ரெண்டு விதமான சட்டங்களில் முதியோர்கள் பெற்றோர்கள் அணுகலாம் அவங்களோட பிள்ளைகளோட அணுகுமுறையை பொறுத்து அவங்க வந்து ரெண்டு விதமான சட்டம் அணுகலாம் இதில் வந்து முதியோர் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து நம்ம கலெக்டர் கோர்ட்டில் போயிட்டு மனு கொடுத்து அவங்க வந்து அந்த கேஸை ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு வந்து அவங்க எந்த ஒரு வக்கீலையோ அட்வொ எந்த அட்வொகேட்டையோ அவங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் நிச்சயமாக கிடையாது அவங்களே நேரடியாக போய் கலெக்டர் கிட்ட மனு கொடுத்து அவங்க கேஸை அவங்களே நடத்திக்கலாம் அவங்களோட நிறை குறையா கலெக்டர் கிட்ட நேரடியாக அவங்களே எடுத்து சொல்லி அதை அதை அவங்க பூர்த்தி பண்ண சொல்லி அவரை கேட்டுக்கலாம் அதை தவிர்த்து வன்கொடுமை சட்டம் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா அப்போ தான் அவங்க கோர்ட்டுக்கு வர வேண்டியிருக்கும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் கேஸ் தான் மனு கொடுத்து எதிர் மனுதாரருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள வச்சு ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்கில் வச்சு ட்ரையல் நடத்துறது தான் வந்து ரெண்டு விதமான சட்டமும் இயங்குது இது காலக்கெடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதியோர் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வந்து ஒரு மனு ஃபைல் பண்ணதுலேருந்து ஒரு பெட்டிஷன் நீங்கள் கொடுத்ததுலேருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அந்த கேஸை முடித்து அவங்களுக்கான மெயின்டெனன்ஸை கொடுத்து ஆகணும் அதுக்கான ஆர்டர் போட்டு ஆகணும் அப்படி தான் சட்டம் சொல்லுது அப்படியே ஏதோ ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையிலையோ காரணத்துலேயோ ஒரு ஒரு மாதம் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாமே தவிர அதுக்கு மேலே டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடாது இதுதான் வந்து அந்த சட்டம் சொல்லுது இதிலே வந்து இன்ட்ரி மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் கேஸ் போடுற எனக்கு இன்னைக்கே சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இருக்கேன் மூணு மாசம் வரைக்கும் நான் எங்க போவேன் அப்படின்ற சூழல் முதியோருக்கோ பெற்றோருக்கோ இருக்கு அப்போ அவங்க வந்து என்ன சொல்லலாம் இப்போ மனு கொடுக்கும் போதே இன்ட்ரி மெயின்டென் மெயின்டெனன்ஸ் ஆர்டர் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ வந்து கலெக்டர் வந்து ம அந்த தேதியில இருந்தே அவங்கள கா அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கறதுக்கு ஆர்டர் போடுவார் அப்படியும் இருக்கு இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியத அவங்க பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கூட வாங்கலாம் அது கூட இந்த சட்டத்துல சொல்லியிருக்கு ஓகே மேம் இப்போ வந்து அவங்க பணம் வாங்கிக்கலான்னு சொன்னீங்க அப்போ ஒரு கலெக்டர் வந்து ஆர்டர் போடும்போது அவங்க அவங்க கூட வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணலாமா இல்லை இப்போ பணம் மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு அதோட மட்டும் நிறுத்திக்கலாம் அது அவங்க பெற்றோரோ அந்த முதியோரோ கொடுக்குற மனுவை பொறுத்து இருக்கு அவங்க வந்து என் என் பிள்ளைய என்னை பார்த்துக்க மாட்டான் என்னை பார்த்துக்க சொல்லுங்க எனக்கு அந்த வீட்டில் த என் பிள்ளையோட அவங்க வீட்டில் தங்கணும் அப்படின்ற அவங்களோட கொஸ்டின் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு அதுவாக இருந்தால் அதுக்கான ஆர்டர் கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு பண உதவி மட்டும் பண்ண சொல்லுங்க எனக்கு பண உதவி இல்லை என்னால் என்னை பார்த்துக்க முடியும் பட் எனக்கு பண உதவி வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கான ஆர்டர் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை பூர்த்தி செஞ்சு தருவாங்க ஓகே மேம் இப்போ வந்து இவங்க இந்த மாதிரி கிளைம் பண்ணும்போது பணமாக கிளைம் பண்ணும்போது அவங்க வந்து எவ்வளோ குறைஞ்ச தொகையிலேருந்து எவ்வளோ அதிகபட்ச தொகை அவங்களால கேட்க முடியும் அது அதிகபட்ச தொகை பத்தாயிரம் வரைக்கும் மாதம் டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேரண்ட்ஸ்க்கு சில்ட்ரன்ஸ் கிட்டேருந்து கிளைம் கொடுக்கறதுக்கு ஆர்டர் போடுறதுக்கு சட்டம் சொல்லுது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேல
இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் போட்டு அடிச்சு அது எனக்கு போதியதா இல்ல அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா பெற்றோர்கள் ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல அவங்க ரிவிஷன் கேட்கலாம் ஓகே எனக்கு மேல் கொண்டு வழங்குங்க அப்படின்ற ரிவிஷன் கேட்கலாம் இல்ல கலெக்டர் போட்ட உத்தரவுல அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்ல அப்படின்னா மேல் முறையீடும் பண்ணலாம் அப்பீலும் உண்டு இந்த கேஸ்க்கு அப்போ அப்பீலுக்கு டைம் வந்து கலெக்டர் அந்த ஆர்டர் டேட்ல இருந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் டைம் ஃபார் த அப்பீல் நேர்களை ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம்நேயர்களை மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்த உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக அழைக்க வேண்டிய எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு மேடம் இப்போது நம்ம வந்து பெற்றோர் பாதுகாப்பு அதாவது முதியோர் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வந்து இப்போது கிளைம் வாங்கிட்டாங்கன்னா வந்து ஒரு அமௌண்ட் சொன்னீங்க அதுக்கு மேலே அவங்க பத்தலை அப்படின்னா இப்போ பத்தாயிரம் அவங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவங்களால கேட்க முடியுமா அதுக்காக அப்பீல் பண்ண முடியுமா அவங்களால நிச்சயமாக அப்பீல் போகலாம் அதை தான் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட பிள்ளைகளோட வருமானத்தை பொறுத்து இருக்கு இப்போ ரெண்டு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை இருந்தா ஓகே ரெண்டு மூணு பிள்ளைகள் இருக்காங்க அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போல்லாம் வந்து சேலரி வந்து ஒன் லேக் எல்லாம் கூட கிராஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிற பட்சத்தில் என்னோட மருத்துவ செலவு இவ்வளோ இருக்கு எனக்கு மாதாந்தோறும் மருத்துவத்துக்கு இவ்வளோ செலவாகுது என் பிள்ளை இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட அவங்க முறையீடு பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு அதுக்கான பெட்டிஷன் அவங்க ஃபைல் பண்ணி அவங்கள பிள்ளைய வர வச்சு அவரு அவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அவங்க திரும்ப கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பெற்றோர் பிள்ளைகள் தவிர அவங்க வளர்ப்பு குழந்தைகள் அந்த மாதிரி கேட்கலான்னு சொன்னீங்க அது தவிர்த்து வேறு யார் யார்கிட்ட அவங்க வந்து அவங்க பொறுப்பு இருக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கு மேம் பெற்ற குழந்தைகள் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்க சொந்த பந்தங்கள் யாரையாவது அவங்க வளர்க்குறாங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு இவங்க சொத்தை எழுதி வைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க அவங்கள அவங்கள இவங்க சொத்தை எழுதி கொடுக்குறவங்க இவங்கள பார்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் உண்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க கிட்ட அவங்க உரிமையாக கேட்டுக்கலாம் உரிமை கொண்டு வாங்கிக்கலாம் அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அடாப்டிவ் சில்ட்ரனாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி நம்பர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் எப்படி வேணாலும் அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கலாம் அவங்க அவங்க உறவினர்கள் கிட்டே உறவினர்கள் கிட்டேயும் கேட்டு வாங்கி கேட்டு வாங்கிக்க இப்போ வந்து இப்போ எந்த பாதுகாப்பும் யாருமே இல்லாத சூழ்நிலையில் இருக்கிற முதியவர்களுக்கு மூத்த குடிமக்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய என்ஜிஓஸ் இருக்கு அவங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு ஆலோசனை மற்றும் கவுன்சிலிங்கு எல்லாமே அவங்க பண்றாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் இருக்கு ஓல்ட் ஏஜ் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் இப்போ ஒரு சிட்டிக்கு ஒரு ஹோம் அந்த மாதிரி அந்த ஹோம்ல இத்தனை நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு தனியாவே ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸோ அத்தனை ஹோம்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா ஹோம்ஸும் டெவலப் ஆயிருக்கு மக்களுக்கான அவேர்னஸ் தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அவங்க அவங்க ஏரியால நிச்சயமா ஹோம்ஸ் இருக்கு நீங்க அங்க போயிட்டு உங்களுக்கு யாரும் இல்லைன்னு போய் தங்குற மாதிரி கூட கிடையாது நீங்க டெய்லி இப்ப வீட்டுல இருக்கீங்க உங்களை பிள்ளைகள் பாத்துக்கிறாங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு கேடோ இல்ல அப்படின்னா கூட நீங்க அந்த ஹோம்ஸ்ல போய் அங்க யாரும் இல்லாதவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது பேப்பர் படிக்கிறது உங்களுக்குள்ள விஷயங்கள் பரிமாறிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட தாராளமா செய்யலாம் ஸோ ஹோம் போகணும் எனக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு கைவிட்டுட்டாங்கன்னு தான் நீங்கள் ஹோம் போகணும்னு கிடையாது நீங்கள் போனால் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு யாரும் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் பொதுவாக அந்த மாதிரி ஹோம்ஸும் 
நம்ம நம்ம ஊர்ல சொசைட்டில இப்ப வந்துருச்சு ஓ இது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கு அதாவது வீட்ல இருக்குறவங்க கூட மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பெரியவங்களே வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மேம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பென்ஷன் பிளான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா கவர்மெண்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு ரிட்டையர்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதை தவிர்த்து பிரைவேட் ஸ்டாஃப்ஸ் கூட பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு இந்த முதியோர் உதவி சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கு அதுல வந்து முதியோர் உதவி தொகை அப்படின்னு சொல்லி மாதம் ஒரு தொகை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை தவிர்த்து சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு பேங்க்ஸ்ல போனீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கான சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் ஒரு பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்காங்க நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலாம் ஸோ அந்த மாதிரியில கூட அவங்க போயிட்டு அவங்களால எவ்வளவு தொகை செலுத்த முடியும் மற்றபடி அவங்களுக்கு எவ்வளவு தொகை உதவியா தேவைப்படும் அப்படின்றது கூட இருக்கு மெடிக்லைம் பாலிசிஸ் இருக்கு நிறைய அவங்களுக்கான மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக கொடுக்கப்பட்ட மெடிக்லைம் பாலிசிஸ் இருக்கு ஸோ நிறைய மெடிக்கல் அவேர்னஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி க மூட்டு வலிக்கு ஃபிசியோதெரபி பண்றவங்க மற்றபடி அவங்களுக்கு ஒரு தலைவலிக்கு எல்லாமே சின்ன விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு பெரிய பெரிய வியாதிகள் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே உதவி பண்றதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் அலாகேட் பண்ணி வச்சிருக்கு அவங்க அவங்களுக்கு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரே அப்ரோச் பண்ணலாம் நம்ம கலெக்டர் கிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி இருக்கு இதுக்கு எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க யாரும் இல்ல என்னோட பெற்றோ என்னோட பிள்ளைகள் என்ன பாத்துக்கல நான் வந்து எல்லாரால கைவிடப்பட்டுட்டேன் எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு யாரும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒருத்தவங்க போய் கேட்கலாம் அவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு நிச்சயமா நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஃபண்ட்ஸ் அலோகேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து அவங்களுக்கான உதவி நிச்சயம் உண்டு மரம் ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க அவங்கள பாத்துட்டு தொடரலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் ஹலோ அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன சார் என்னாங்க <laughs> 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 வேதனையாருக்கு <laughs> பணம் வந்து நீங்க போட்டிருக்கீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்க டிரான்சாக்ஷன்ல காட்டுங்க இப்ப வந்து எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஆயிடுச்சு அதனால ஒரு ரூபா கூட நீங்க போட்டாலோ இல்ல நீங்க எடுத்தாலோ அது கம்ப்யூட்டர்ல தெளிவா வந்துடும் அதனால நீங்க யாரையும் போய் கேட்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை உங்க புக்கை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பேங்க்ல கொடுத்து என்ட்ரி போட்டு தர சொல்லுங்க அந்த என்ட்ரியில உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு ரூபா பணம் இருக்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்க எவ்வளவு மீதி இருக்கு அந்த இருக்கிற அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிரெடிட் பண்ண சொல்லி சொல்லுங்க அதோட வட்டியோட சேர்த்து அவங்க கிரெடிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரிங்களா நான் வந்து அது மாதிரி சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டேன் கேட்டு பார்த்துட்டு பணத்தை வந்து நீங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து எப்பயோ நான் நான் பணம் போட்டு எடுக்கிறத வந்து இவங்க பணத்தை அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் எடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பிக்ச டெபாசிட்ட போட்டது மிச்சூர் ஆன உடனே எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வரணுமா வரக்கூடாது அதை வந்து இவங்க ஸ்பின் பின்னம் பண்ணிடுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அது வந்து தக சரியான தகவலே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க புக்கில் ஃபைனலாக அவங்க ஐம்பது அங்கு ஐம்பதாயிரம் ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்னம்மா பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு பெட்டிஷன் எழுதி ஒரு மனு எழுதி எடுத்துகிட்டு போய் நேராக மேனேஜரை பாருங்க அங்க இருக்கிறவங்கள கேட்காம நேரா மேனேஜர் கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரிங்க எனக்கு இந்த தேதியில நான் டெபாசிட் பண்ண இந்த தேதியில எனக்கு மெச்சாரிட்டி ஆக வேண்டியது அப்படி ஆக வேண்டிய நேரத்துல நான் வந்து கேட்கும் போது எனக்கு வரல நான் எடுத்துட்டேன்னா நான் எந்த தேதியில எடுத்தேன் எப்போ எடுத்தேன் அப்படின்னு எனக்கு அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா நான் எடுக்கல அப்போ எடுத்தது யாரு வித்ட்ரா செல்லான் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா பணம் எடுத்ததுக்கு செல்லான் கட்டியிருப்பாங்க அந்த செல்லான் யாரு கட்டினாங்க அது யாரோட கையெழுத்து அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பேங்க் மேனேஜர் கிட்ட போய் செக் பண்ண சொல்லிட்டு இதை நீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்டா ஃபைல் பண்ணலாம் 
எனக்கு தெரியாமல் என்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் வந்து காணா போயிருக்கு என் நான் இந்த தேதியில் போட்டேன் இந்த தேதியில் எனக்கு வர வேண்டிய பணம் வரல அதை இடையில் இந்த தேதியில் யாரோ எடுத்துட்டாங்க அதை வந்து யாருன்னு எனக்கு கண்டுபிடிச்சி என் பணத்தை மீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் மேனேஜர் மூலியமாகவே நீங்கள் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் இதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பேங்க் மேனேஜர் உதவி பண்ணுவாங்க நேரடியா போக முடியாது நீங்க வந்து முதல்ல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு தான் கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க முத பேங்க் அப்ரோச் பண்ணுங்க பேங்க்ல இருந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியுதா என்னன்னு பாருங்க எதுவும் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல தான் நீங்க அட்வொகேட் அப்ரோச் பண்ணி கன்சியூமர் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ண முடியும் அதுக்கு பிரியர் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் நீங்க பேங்க்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் தான் கொடுக்குமாமா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் தான் ஆகணும்னு கிடையாதுங்க நீங்க கன்சியூமர் கோர்ட்ல நேரடியாகவும் ஃபைல் பண்ணலாம் ஆனா நடந்தது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா யார் பணத்தை எடுத்தாங்க எப்ப எடுத்தாங்க அந்த விவரம்லாம் இல்லாம உங்களுக்கு கோர்ட்டோ வக்கீலோ ஹெல்ப் பண்ண முடியாது நீங்க முத லெட்டர் எழுதி கொடுத்து மேனேஜர் கிட்ட இருந்து அந்த டீடைல வாங்கிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் சரிமா ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க ஐயா மேடம் இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பாத்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் வக்கீல் வச்சுக்கோங்க <laughs> 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 வாரிசுங்களாம் <laughs> அப்பாவோட மனைவி ஐ மீன் உங்க அம்மா பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி எத்தனை பிள்ளைகளோ அத்தனை பிள்ளைகள் வந்து வாரிசா வருவாங்க அது உங்க ஊர்லயே வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து விஏஓ சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு அதை வச்சு உங்க அம்மா பேர் பேர்ல இருக்கிறத வச்சு நீங்க பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் சமமா ஆமா உங்க அம்மா உங்க அம்மாவோட உங்க அப்பா அம்மாவோட சொத்துனா அவங்களோட விருப்பப்படி தான் அது வரும் இன்னைக்கு நாம மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அது சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்க டிவி வால்யூம மியூட்லயே வச்சுக்கோங்க இல்ல நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு பேசுனீங்கன்னா அந்த எக்கோ இல்லாம தெளிவா கேட்க முடியும் உங்களால மேடம் இப்போ வந்து அந்த பெரியவங்க சொன்னாங்களே இந்த மாதிரி நிறைய மூத்த குடிமக்கள் வந்து பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க பேங்க்ல பணம் போட்டு இல்லை வேற எங்கேயோ பணம் போட்டு இவங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப் யார்கிட்ட போய் அவங்க அப்ரோச் பண்ணணும் மேடம் இப்போ பேங்க்ல நீங்க கேட்கலான்னு சொன்னீங்க அடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாத சமயத்தில் இப்போ முதல்ல வந்து நீங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைகளால் இது பண்ணும்போது கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க டைரக்டாக போய் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெலாம் அங்கே போய் கேட்க முடியுமா அவங்களால ஆ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் அப்ரோச் பண்ணலாம் பட் வந்து இது த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் அப்ரோச் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ராப்பர் சேனலாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ப அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் காணாம போயிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து தெஃப்ட் ராபரி அந்த மாதிரி இதில் தான் வரும் அப்போ வந்து போலீஸ தான் நீங்க அப்ரோச் பண்ணி ப்ராப்பரா கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அந்த கேஸ்ல தான் அப்போதான் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க முடியும் இவங்களோட கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம 
பேங்கோ இல்ல போலீஸோ எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது இவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் மேடம் இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்றாங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கால் கட் ஆயிடுச்சு நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மூத்த குடிமக்கள் இவங்க வந்து அடுத்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் போகிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அவங்க வந்து மூணாவது நம்பர் யாராவது பா அவங்களுக்காக இது பண்ண முடியுமா நிச்சயமா நிச்சயமாக அவங்க கூட அவங்க அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்களோ யாரோ வேண்டியவங்களோ யாரை வேணாலும் அவங்க உதவிக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஏன்னா அவங்களால ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுத சொன்னால் எழுதுறது ஒரு மனு எழுத சொன்னால் எழுதுறதுன்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நிச்சயமாக அவங்க யாரோட ஹெல்ப் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் யாரும் எந்த தடையும் சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க சொல்கிறத அவங்க எழுத போகிறாங்க இவங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க போகிறாங்க அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்காது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாம் பாதுகாக்காமல் போகும்போது கூட இப்போ அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல இப்போ பெற்றோர்களால் எதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னு அந்த மாதிரி டைம்லேயும் இப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகிறதா இருந்தாலும் அந்த டைம் அந்த மாதிரி டைம்லேயும் மூணாம் நபர் வந்து அவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணலாம் நிச்சயமா அவங்களுக்கான மனு எழுதி கொடுக்கறதுலேருந்து ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க யாரோட உதவியை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் அங்கே போகும்போது இவங்க தான் அங்கே நின்று பேச முடியும் ஏன்னா அதுக்கான உரிமை இவங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு மற்றவங்க மூணாவது நபர் தனி நபர் இவங்களுக்காக வந்து அங்க பேசக்கூடாது உதவியை யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதுக்கான பேச்சு என்னது இவங்க தான் பண்ணணும் ஓகே மேம் இப்போ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி கைவிடப்பட்ட பெற்றோர்கள் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வெளியிலலாம் இருக்காங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் லைன் மாதிரி ஏதாவது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கா பாதுகாப்பற்ற முதியோர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஹெல்ப் லைன் கண்டிப்பாக உண்டு ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அதோட நம்பர் பன்னெண்டு ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்ற நம்பரில் அவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஆலோசனை மற்றும் உதவி நிச்சயமாக வழங்கப்படும் இவங்க இது வந்து இப்போ நம்ம மற்றவங்களும் யா யாராவது கால் பண்ணி அவங்கள இங்க மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா இல்லை அவங்களே டைரெக்டாக போக முடியுமா ஏன்னா எல்லாருமே அந்த மாதிரி போக முடியாது இல்லையா மேடம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்கள பார்த்துட்டு வரலாம் வணக்கம் சார் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க உங்கள் பேர் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கன்னு முதல்ல சொல்லிடுங்க சார் நான் சேலருந்து பேசுகிறேம்மா சரிங்க உங்கள் பேர் எங்க சார் நான் சேலருந்து பேசுகிறேன் சரிங்க தொடரலாம் நான் இதுக்கு முன்ன வந்து எனக்கு ஆஞ்சியோ பண்ணி ஆத்து அடைப்பு வந்து ஆஞ்சியோ பண்ணி செஞ்சு வச்சிருக்கேன் சார் உங்க டிவி வால்யூமை குறைச்சிக்கோங்க இல்ல மியூட்ல வச்சுட்டு பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தெளிவா கேட்க முடியும் வால்யூம் குறைச்சிட்டுமா பேசுங்க சார் முதல்வர் காப்பீடு <laughs> அது வந்து பில் எல்லாம் வச்சு பேர் பண்ணதும் எது நமக்கு கிடைக்கல சரிங்க அதனால இப்போ நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது உதவி தொகை கிடைக்குமா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சரிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றேன் நம்ம வழக்கறிஞர்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி மேடம் நம்ம வழக்கறிஞர்ட்ட அதை பத்தி கேட்கலாம் சார் முதியோர் காப்பீட்டு திட்டம்ல வந்து உங்களுக்கு சில ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு முதல்வர் காப்பீடுலயும் கிடைக்கல அதுதாங்க அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல போனாதான் உதவி அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுல இருக்கும் அதுதான் வந்து எல்லா இன்சூரன்ஸும் எல்லா காப்பீட்டு திட்டமும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து அது வந்து கேஷ்லெஸ் அதனால நீங்க பணம் கட்டிட்டா ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட அதுல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் அதை தவிர்த்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தவர் வந்து இதே மாதிரி தான் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு அவசரத்துக்கு வேற எங்கேயும் போக முடியாதால பக்கத்தில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுதாங்க அதை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க அத வந்து கோர்ட்ல கேஸா போட்டு நீங்க ஆடினீங்கன்னா உங்களுக்கான உதவித்தொகை நிச்சயமா கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா ஹைகோர்ட்ல அப்படி ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு இல்ல நீங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் பேர்ல நீங்க கேஸ் போடணும் அந்த கேஸ்ல அவங்களுக்கு அந்த தீர்ப்பு நல்லபடியா கொடுப்பாங்க 
குடும்ப <laughs> 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 கல்ச்சர் இருக்கு நம்ம அப்படிதான் வளர்க்கப்படுறோம் அதனால எல்லாருக்கும் யார் வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது ஓகே மேம் நேர்களே மூத்த குடிமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்து நம்ம நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வழக்கறிஞர் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நாம இன்னைக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் நன்றி மேம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்